么那么迟啊？我的工作不像你那么自由，老板临时要开会，我有什么办法？我起码通知一声啊，打你电话又不接，还担心你发生什么意外？我又不是第一天开车，会有什么意外？我也不是第一天上厕所，还不是一样被蛇咬。意外是随机，人的生命是不堪一击的。所以你是特地叫我过来，听你大讲人中哲理。你还记不记得这个地方？记得，当时你在这里差点滑倒了，撞到一个昂哥，害到他把手上的咖啡倒在自己身上。还记得挺严重的，好像二级烧伤，还要把他送到医院去。所以说，意外是随机的，不可预测。当然，那个安科应该没有预测到，他那天会留下一个伤疤当纪念吧？这不是重点。难道你忘了，这里是我们第一次见面的地方吗？那又怎样？这里就是我们俩故事的开始，初次相遇的场景。我想跟你一起重温一下那一段属于你和我的美好回忆。你要拍偶像剧啊？我们的故事本来就很戏剧化。哎，你看那家汤圆店，都十多年了，都还没改变。啊，芝麻汤圆。那是触电的感觉，不会吧？不会吧？跟他？跟他？原来是手机漏电，我还以为。哎，你的芝麻到了，小梅，你的花生也到了。嗯，安哥又搞错了，不叫是花生呀。谢谢你，我我可不可以请你吃一顿饭，当做是报答你的救命之恩？我要吃肉酱，花生越多越好。好啊，那你就可以再救我多一次，我就可以再请你多吃一顿饭。两碗红豆沙到。老板，哎，你还记不记得我？哦，你就是那个对花生敏感的谢宇航。是啊，就是我。<笑>老板，很久没吃你的汤圆了，给我来一份芝麻和一份花生，记住，是芝麻花生各一份，不要搞错。知道了，知道了，我又不是老糊涂。我在回复俊峰的简讯，他要借电钻。他被截山锁在门外。他没有我那么勇敢，把门撬开。嗯，我忘了，他是怕老婆行的。不是老婆，是女朋友。他更怕的是结婚。嗯，你怎么了？你考到？三，一二三，一二三，怎么样？好点了吧
没事。咦，怎么会有戒指在里面？哎呦，哎，我的戒指呢？怎么样，还是很不舒服吗？不然我带你去看医生吧。看医生，你应该更想带我去看法医吧？都不知道是不是你和安狗串通好，把戒指塞进汤圆，想要制造意外杀人灭口。哼，杀人都要模仿我，一点创意都没有。怎么会这样？怎么会这样？是谁送来的花圈啊 ？Oh money pay money， 哪个大耳窿啊？搞什么鬼啊？而且还花那么多钱。难道是？你看着我干嘛？脑残的人都会知道，肯定是搞错了。我是 Miss Dajuri 的 VP 啊，怎么可能会跟大耳龙借钱呢、啊？大耳龙跟我借钱才差不多呢。可是这里有你的名字。同名同姓的人满街都是啊。又或者。有什么混蛋，盗用我的身份跟大耳龙借钱？那我们还是赶快报警处理吧。不用了，我的事我自己处理。已经三天了，你的决定是什么？我想通了。一直以来都是我太自私了 ，B， 我很爱你，所以我决定给你你所要的一切。这个戒指是……你不要再说了。我愿意，虽然这个看起来有点 cheap， 手工也很粗糙，设计也很普通，可是 B， 我愿意，子，我愿意。啊啊，不好意思，戒指是我掉的，戒指是我掉的。啊？呃，戒指是我掉的。还还给别人了。收好一点、啊，谢谢谢谢。戒指找到了，你愿意嫁给我吗？算了啦，你没听到刚刚人家怎么说吗？这戒指设计普通，手工又粗糙，样子又曲，这种戒指我才不要。想怎么样？你到底要不要结婚？要。不是你同事吗？桂祥今年三十五岁，年纪跟你差不多，无不良嗜好。最重要的是，他跟你一样，他也想要结婚。所以你说要给我要的一切就是这个。你想要结婚，他想要结婚，你们在一起一定会很幸福的。这不是你想要的一切吗？你不喜欢他没关系，我再去看警局里面还有没有未婚同事，我再介绍给你，你可以一个一个挑。挑什么挑？因为巴上买菜啊。你要分手就直接说，不要拐弯抹角。别别别！你听我说，我这不是分手，我是放手啊！你知道我不想要结婚的，你跟着我会拖累你的，所以我选择放手，让你去追求你想要的幸福。丽婷，那个男的又是谁啊？两个人怎么鬼鬼祟祟的？啊
。我刚才说到哪里了？花圈。啊，花圈。我又不是故意不要还钱的，你还送什么花圈呐？想逼死人吗？你骂我也没有用啊，都不是我做的。我都好几天没去上班了，你的脸怎么那么苦啊？家里死了人啊？我的女神不见了，怎么找也找不到。嗯，那一定是你的 IQ 太高了，把她给吓跑了。不是啦，她是气我骗她。其实我也不想的，反正我做什么都不对，烦死了。有什么好烦的？女人哎，女人最容易哄啊。就用你的真心打动他了，所以要怎么做？你不是说过他喜欢有上进心的男人吗？嗯，那又怎么样？就表现出你上进心的那一面，引起他的注意，让他知道你对他是真心诚意的。所以呢？所以，当我杀了谢宇航，我就有钱还你了，你在工作上就有表现了，这就是。上进心，这样真的行吗？我是女人，你的女神也是女人啊，女人最了解女人啦、啊。听话，照我的话去做，保证她一定会回到你的身边的。那接下来你想怎么做 ？G N D two point o G N D 二点零，我要制造一场史无前例的大车。每个星期六早上九点，谢宇航都会风雨不改的到九十六度西咖啡座买咖啡，之后在九点零三分离开咖啡座。等一下，买咖啡有那么快吗？泡咖啡都不止三分钟吧？我都说了，他每一个星期六都会到咖啡座买咖啡，店员当然很清楚他的习惯，还会提早把咖啡准备好呢。Alex 走。你的 tall sugar free two pound vanilla decaf soy latte with extra shot at 120 degree. 九点零六分，他会到报摊买报纸。九点十分左右走到交通灯，一直等到九点十五分的时候才会过马路。为什么你老公要等到九点十五分才过马路啊？因为他当年就是在九点十五分的时候过这条马路，得到创作的灵感，然后就凭这个作品在二零一一年的金像鸡奖得到最有潜力和最佳摄影，所以他一直认为九点十五分是他的吉时，这条马路是他的幸运之路。哇，很厉害！他得奖的作品叫什么？徘徊在交通灯前的梦与爱。哇，很深哎。那他还有得过什么奖啊？之后，他的事业就走下坡了，就像我们的婚姻一样，慢慢的跌入谷底。你们两个怎么搞成这样啊？到底是谁的问题？我也不知道。其实婚姻出现问题，双方都有责任啊。就像外面的人每次 complain 我们，注意在注意的很凶，那也是因为他们躲我们躲得很凶啊。你干嘛突然问这个？跟我们的计划有什么关系啊？好像没有关系，那我可以继续吗？嗯，可以可以。集中一点，在九点十三分，会有一个骑着脚车的送货员经过报摊，这时候你要随时待命。你的任务就是要在送货员经过报摊之前弄丢皮夹，引起报摊摊主的注意。送货员为了避开摊主，只好撞上报摊，这样。一定会引起一场混乱。Stop, stop, stop！ 回到刚才掉我了的画面。怎么了？我怕我了和地上的颜色太接近，王哥可能不会注意到。那我们换红色的 wallet 好吗？嗯，会比较好。小心，小心，小心！喂，给我起来呀！赔钱呢？是我赔钱。九点十五分，会有一辆购物中间的小巴经过这条路，这阵混乱刚好会转移小巴司机的注意力。就在这个时候，谢宇航就要过马路，这么一转，谢宇航一定死了，大功告成
，整个计划你听懂了吗？嗯，听得懂。哎，等一下，我有一个很重要的问题。嗯，什么问题啊？那个送货人送的到底是什么东西？不要往后看啊，他们还在找你。走了。Thanks。还坐在这里干嘛？要我请你喝咖啡呀、啊？可以多坐一会儿嘛，我怕他们还在附近。宇航哥的伤怎么样了？他最近好吗？你不是应该最清楚？你是他的私人助理吧？最近请假，你去上班。原来衣架上晾着那么多内裤，原来是没人帮他烫。这样看来，生命不能承受之轻的进度，肯定被我耽误了。生命什么？他的新作品。嗯，宇航哥没跟你提过吗？哎呀，他整天说我是一头牛，怎么可能会对我弹琴啊？你是说对牛弹琴啊？不过我觉得他这次的概念深入浅出，任何牛不是，任何人应该都可以明白。那，你看，这是他目前已经完成的一部分作品。定的浓盐酸是拍摄的道具。是啊，不是用来杀我的。哈，你在说什么？谁要杀你？你不是说你会帮他除掉他？那个他是谁？你不需要用喝醉酒来当借口的。我没有要你负责。我没骗你。就算我没有选择，我也不会喜欢你这个 uncle 的。uncle？ 是啊，我一直把你当长辈看的，就好像我舅舅或叔叔一样。舅舅、叔叔？哎呀，不管是舅舅还是叔叔，你还是我的偶像。放心，我不会把这件事说出去的。如果有人知道，帮你除掉他。你该不会是认为我要杀了你吧？那你发给谢宇航的 Love You 简讯，你要怎么解释 ？Love You， 那个是我原本要献给我 Daddy 的，一时手快发错人。糟了，献错人了。If you don't believe me, I can show you the original message. 但我一直在误会他。死老鼠蛋！